Hello, guys. Good evening. Good evening How are you? Teacher. How are you tonight? Good. Good evening, teacher. Good. Great. Very nice. Very Good nice. Night. Very nice. Okay, let's wait for the rest of the class. I mean, the rest of the classmates. What time it is? What time it is now? So right now it's uh, four, four to minutes. eight. Four minutes, right? All right, let's wait four minutes and then we are going to start the classes, okay? So do you guys uh, complete the activity or the, the homework from yesterday? Yes. Okay, yes. excellent. Uh, just a quick question, guys. Do you see my screen nice? Do you see, like, no? No. ¿Cómo se ve? Uh, borroso. Como empañado. Okay, hold on one second. Let's see. Let's... Much better. All right, all right, better, huh? Okay. All right, guys. Um, I would try to speak English, all right? So most of the time, if you don't understand, just raise your hand, all right? I understand that this is uh, uh, beginners. You are beginners, right? ¿Qué, qué módulo están? El dos, right? Okay, excellent. All right. So the thing is, the thing is that if you don't, if you don't uh, get used to, you know, I mean, if you don't listen how people speak English, right? So you're not gonna learn. Pero si yo solo paso hablando español y español y español, usted no va a agarrar, o sea, no va su 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 oído no se va a acostumbrar. Pero de igual. Siempre le voy a estar dando español, inglés, porque estamos aprendiendo, ¿verdad? Yo sé que, como, le, como les dije yo la vez pasada, muchos de ustedes ya saben, ya saben muchas palabras, ¿verdad? Saben muchas cosas y eso no nadie se los quita. Pero este, hay otros que no saben, tal vez menos que otros. No voy a decir que no saben nada, porque si no, no hubieran pasado al segundo, al segundo módulo, ¿verdad? Entonces, ah... Uh, Se lo voy a estar diciendo así para que usted vaya, uh, vayamos agarrando y vayamos este, agarrando el compás. Vamos, vayamos este, entendiéndonos de una mejor manera, ¿verdad? Quiero ver cuánto estamos ya. Estamos ocho conectados. ¿Cuánto falta? Two minutes. Two minutes. Teacher, did you see the group of WhatsApp? Uh, yes, I did. What happened? Uh, uh, Aníbal had a problem with wife with his wife he goes to hospital. hospital. ¿Cómo se llama el muchacho? Aníbal. Aníbal Martínez. Okay. Aníbal Funes, all right. So, ya lo voy a anotar para pasárselos ahí. No sé si con, con permiso, este, you guys can avoid the, the assistance. But anyways, all right. So, we are, let's see what time it is now. One minute left, right? So, anyways, good evening. One more time, all right. My name, once again, is uh, Rene Escamilla. I'm going to be your teacher, your English teacher, your facilitator, your coach, your friend, whatever you want to call me, all right? So I'm going to be helping you here. I'm going to transmit. I'm going to, I would try to, I'm sorry. In other words, I, I would try to help you with your needs, right? So with the things that you need in order to learn to speak English, okay? So le voy a tratar de ayudar con las necesidades que usted tenga para aprender a hablar inglés, okay? Nuevamente, mi nombre es René Escamilla. Para los que se están conectando, no, des, quiero ver, eh, los que no se conectaron ayer. And today we are going to start with the, with the list, all right? I'm going to pass list, all right? So let's see, in one second, let me... Double check if we have uh, the list over here. Okay. 
Okay. All right, just uh, try to say the uh, present here or yes, all right? So try to speak English for, I mean, for everything that you are going to practice with me, try to answer in English, all right? So don't be shy, all right? Don't be shy. Just try to say, yes, I'm here. Yes, mister. Yes, teacher. Okay, here, present, and that's it, okay? So let's go. Abigail Elizabeth Noyola Lopez. She's not here. Ana Maria Cáceres Hernández. Me están escuchando, guys. Ella es de, del grupo yes. de las... De las 10. Sí, de 9 10. De 9 10. Ok, hold on. All right. Adriana Madai Ramirez Marroquín. Ana Graciela Ramos García. Here I am, teacher. Okay. Excellent. Okay, estamos. Estamos bien. Anderson Jeremy Molina Celaya. I'm here. Very good. Armando Antonio Albanes Martinez. I'm here, teacher. Excellent. Blanca Stephanie Vasquez Hernandez. Present teacher. Excellent. Uh, Juan Car uh, Carlos Aníbal Martínez Ramos. Carlos Aníbal Martínez Ramos. No sé teacher. que. Yes. Este, en el grupo, en el grupo de WhatsApp, él mandó decir que no se iba a conectar en clase porque su esposa anda por el hospital. Okay, mandó bueno. decir ahí en WhatsApp. Ok, ya voy a mandar un mensaje ahí a ver cómo se le pone a él acá, ¿verdad? No. Vamos a ver. Ok. Este. Vamos a ver, Cecia Gemina Martínez Rivas. Cecia Gemina, Gemina, Gemina Martínez Rivas. I'm here, teacher. Ok, thank you. Diana Patricia Carranza Paz. I'm here, teacher. Thank you. Elmer Alexander Ramirez Rodriguez. Elmer Alexander Rodriguez Rodriguez. Uh, pre present. Thank you. Elsie Gabriela Ramos Majano. Elsie Gabriela Ramos Majano. Okay, that's just not here. Flo Floricia Mejibar Vigil. I'm here, teacher. Thank you. Griselda Raquel Estrada Landaverde. I'm here, teacher. Thank you. Ingrid Esmeralda Cornejo Osorio. Ingrid Esmeralda Cornejo Osorio. She's not here. Is, uh, Isbel Araceli Beltrán Ayala. Jacqueline Janet Guzmán Bonilla. Present teacher. Excellent. Jaime. Iván Ventura Castro. Thank you. Jocelyn Stephanie Bautista Zúñiga. I'm here, teacher. Thank you. Karina Yamilet González Pineda. I'm here, teacher. Thank you. Carla Joana Martínez Platero. I'm here, teacher. Thank you. Uh, Kenny Guadalupe Hernandez Godoy. I'm here. Thank you. Maria Wendy Guadalupe Rodriguez Cibrian. Present teacher. Thank you. Mar Marisol de Los Angeles Cortez Gonzalez. Present teacher. Thank you. 
Maybelline Lisbeth Ramirez Martinez. Maybelline Lisbeth, I mean Lisette Ramirez Martinez. Ronald Alexander Rodríguez Posada. Present teacher. Thank you. Ronald Vladimir Comayagua Amaya. Wilfredo Alberto Canacas Rivera. Rivas, perdón. I'm here, teacher. Thank you, sir. And Jenny Guadalupe Martinez Murcia. Present. Thank you. Anybody that I didn't mention, guys? Everybody is here? Everybody's in the house? Yes? Okay. All right, so... I'm going to ask at the end of this class, I'm going to ask you guys, all right, again, all right, so in order to see if you are here, okay, so let's see, Carlos has a, a permit, I'm going to put it like this, all right, let's see. All right, first, guys, uh, what we're going to do is this, we're going to uh, review some uh, information here in our classes, all right, so let me go ahead and share um, this uh, lovely talk. A lovely quote. All right. So first, I want to make sure, guys, that you guys are basically motivated. All right. So we need to be motivated in order to um, complete, in order to complete our goals. All right. So tiene que estar motivado para completar esos, esas metas. Okay. No, este, no se vaya usted a disolucionar. All right. So acuérdese de que cada módulo que usted va pasando va aprendiendo más y se va poniendo mejor la cosa, ¿verdad? Y hay veces que la gente se va porque dice, uy, ya no le entiendo al profesor. Hoy sí, ya estamos bien. Este, eh, ¿cómo se dice? Ya no, ya no sé ni qué decir. All right, so, but no, no worries, okay? So that's the reason that we are here. We need to learn, we need to pay attention, we need to understand everything that we are going to talk about English matters, all right? So the quote, eh, el mensaje, que vamos a leer en este momento es solo motiva es motivación, ¿verdad? Y dice así, It doesn't matter what others are doing, it matters what you are doing. All right? One more time. It doesn't, it doesn't matter what yeah. others are doing, it matters what you are doing. ¿Ok? So, no importa lo que otros estén haciendo, ¿verdad? Lo que importa es lo que usted está haciendo en este momento, ¿ok? So, y lo que usted está haciendo en este momento está rompiendo esquemas. Nos estamos poniendo las pilas porque queremos aprender a hablar inglés. Ok, let's repeat. It doesn't matter. It doesn't matter. It doesn't matter. It doesn't matter. What others what are doing. Other, what, what others are doing. What others are doing. It matters what you are doing. It matters what you are doing. Excellent, 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 excellent. Very yeah. nice. Okay, so keeping that in mind. All right, so no le importa doesn't lo que... matter what others are doing. It matters what you are doing. Very yeah. nice. Very nice. All right, so it matters what you are doing. Okay, so no worries. Okay, no worries about what... Uh, Fulanito, fulanita está haciendo. Usted se preocupe por lo que usted está haciendo y usted va a aprender a hablar inglés. All right. So now, let me share another thing over here. Give me one second. Just a moment. And also, before we start the classes, I, I would like to share this too because uh, I need to explain. I want you guys to understand in a better way. All right. So present, okay. So remember the, the formula of simple present. It's pretty simple, all right? So it's daily basis, all right? Subject, verb, and complement, right? Remember, subject, verb, and complement, all right? So as you can see here, guys, como puede ver acá, dice presente simple es uso de una rutina diaria, ¿verdad? Es lo que hacemos usualmente todos los días. El presente simple es un tiempo verbal que se usa para expresar acciones que se realizan diariamente. Por ejemplo, I brush my teeth every day. 
Repeat. I brush. Come on, I let's go. Brush, my I brush. I brush my teeth every day. Very, very lovely. Okay. <clears throat> okay. So now let's see. Uh, remember when we have a th at the end. I want you to, you guys. I want you to, you guys. Put your your thumb like this, right? Fifth. Fifth. Fifth, right? I so brush. I brush my feet teeth. every day. Okay, so I brush my feet. I brush my teeth every day. Yo me lavo o yo me cepillo mis every dientes day. todos los días. All right. So también podemos este utilizar el presente simple para eh, verdades absolutas. Uh, Por ejemplo, en este caso tenemos este ejemplo que dice, Mr. Trump is the president of the United States. I live in Florida. All right, repeat. Mr. Trump. Mr. Trump is the president of the United States. I live in Florida. I live in Florida. Okay. All right. Okay. So Adriana, did I did I did I mention your name, Adriana? Made I Ramirez at the beginning. I would double check that. Present teacher. Okay. Excellent. No, es que ten estaba teniendo problemas con el internet. All right. So, anyways, remember, guys, this is a daily a daily routines, right? So when you use simple present. Cuando usted usa la, las rutinas diarias, usted utiliza el simple presente. All right? Tal vez usted va a decir, Dios mío, tanta cosa, el simple presente, simple, eh, uh, simple past, simple future. Cuando venga a ver usted, ni se va a acordar de eso, usted va a estar hablando inglés, pero porque ya usted ya, su cerebrito, su hard disk, ya captó todo, pero tenemos que ir step by step. All right? So now, let's see. The structures, all right? Repeat, structures. Come on, let's go. Structure. 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 All right. As we mentioned before, as, as we mentioned before, as we said yesterday, right? So that always, in order to complete a sentence, we need to have a subject, which is the personal pronoun, right? Presente uh, simple afirmativo. Afirmativo. Mm -hmm. The present simple, yes, affirmative, all right? So that would be I, you, he, she, it, we, you, they, all right? So, entonces, siempre usted va a utilizar un sujeto. Siempre va a utilizar un, un verbo y un complemento, ¿verdad? Cuando sea afirmativo. Entonces, si hay afirmativo, hay negativo y hay pregunta, ¿verdad? Entonces, pero vamos a ir paso a paso. All right, so for, for example, for example, if we said, I read every day, repeat, I read every day. I read every day. All right. Okay, so in on and on, you will say, you read every day. You read every day. You read every day. Every day. What about very good? What about uh, he should eat? Yes, at the final. That would be he reads, right? He reads every day. She reads every day. It reads every day. All right. And on and on and on. All right. So remember, you need to understand that those are little details or basically uh, options that we have. Not options, because this one, he, she, it, remember, those are third parties, all right? So, cuando son él, ella, y eso, siempre la vamos a agregar, la letra. Yes, yes. That's right. Excellent, excellent, all right? So, acuérdese de esto. Vamos a ver, y ahora vamos acá. Give me one second, let's see. We can do something over here. Just a moment. All right. So are we clear with this, right? We we clear with this part. All right. So 
the present simple affirmative, all right? So, cuando dice afirma, es el afirmativo, ¿verdad? Que lo, lo positivo. Como por decir, yo leo todos los días. Ella lee todos los días. Él lee todos los días. Tú lees todos los días. Nosotros leemos, ellos leen. Vosotros leéis, right? So, it's the same thing in English, right? So, the only thing that you need to know how to how to pronounce the, the words properly, okay? So, if you, if you don't have any questions, I'm going to pass the next uh, slide, okay? Let's see. Yeah, one second. So, right acá. Okay, so now, let's see. All right, if you, as, as you can see here, guys, reglas para la tercera persona, plural. All right, so uh, if you see here, we have rules and examples. All right, give me one second. Let's see. Just a moment. Just a moment. Okay. Let's see. All right. We have here rules, all right? These ones are the rules, all right? And this one over here are the examples, all right? So we clear with that, of course, okay? So let's see. Puse plato. All right, guys, solo una, una, un, un recordatorio. Si no están, si no están hablando, me, me, me desconectan los, los, o si no, yo lo hago acá. Mute everybody, okay. Okay, so rules, okay? Most verbs, more, most verbs take S and the third person singular, okay? So, prácticamente eh, los verbos toman la letra S en la tercera persona. Verbs ending in S, 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 H, C, H, X, N, O, take E, S, all right, so son los que van a, van a llevar estas terminaciones. Verbs ending in a consonant, los verbos que terminen en consonante son los uh, que terminen en la letra Y. Drop the Y and take the ES. O sea, si termina en la Y, usted va a tirar la Y a un lado y le va a poner la IES. Ya vamos a ver los ejemplos, ¿verdad? No se me... No se me desilusiona, ok? So I understand that. Verbs ending in vowel plus Y take S, all right? Los verbos que terminen en una vocal van a tomar una S. Por ejemplo, nos vamos a los ejemplos del primer, eh, de la primera reglita que está acá. Entonces sería, el primer ejemplo sería, déjeme cambiar el color acá. Quiero ver, formato, vamos a ponerle azul. Ok, si usted se fija, estos son los ejemplos, ¿verdad? Entonces, dice, por ejemplo, si usted dice trabajo, work, all right, usted va a decir works, all right. If you say dance, you, you, will, you need to say dances. If you say read, reads. If you, if you say speak, speaks, all right. And on and on and on. No hay donde perderse. Mire, esta es la regla. Esta es la reglita que usted tiene que aprenderse. Excuse me. Tal vez de memoria podría hacerlo, podría decirse, no es recomendable, pero al menos que tenga las ideas concretas, all right, para que usted esté eh, sabedor de estas cosas, ¿verdad? De, de esto, perdón, de estas reglas y de estos ejemplos. Por si no entiende cuál es el B, cuál es la regla, usted solo diga, ok, lo, en los verbos, ending significa terminación, ¿verdad? Los verbos que terminan en una vocal, estoy hablando de esta parte de acá, mire, que terminan en una vocal, con la, con, perdón, que termina en una vocal, all right, so, pero en este caso hay un, más una letra Y, o perdón, una Y, así es verdad, Y, 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 se le va a agregar una S, por ejemplo, el, el ejemplo que sería aquí es play, solo le agrego una S, plays, si usted dice say, says, all right, enjoy, enjoys, obey, obeys, all right, so, y así usted va a ir dándole sentido a las oraciones, ¿ok? Darle va a dar sentido a las palabras que usted quiera entender como estudiante, que es, ¿verdad? Entonces, estas solamente son reglas, ¿ok? No se me desilusione porque este es parte del proceso, se lo repito. ¿Ok? Tenga, 
este, paciencia a usted mismo. ¿okay? Entonces, ya sabemos esas reglas, pasamos a, los, a lo siguiente, ¿verdad? Por ejemplo, si usted dice, si yo digo, ok, voy a elegir aquí a alguien, si yo digo, Adriana, she is, I mean, Adriana works. Adriana works in a call center industry. All right, so, pero no voy a decir Adriana work, ¿verdad? Porque me estoy refiriendo a la tercera persona. Siempre que estoy hablando de Adriana, siempre que estoy hablando de Anderson, si estoy hablando de Armando, de Blanca, de, Ce de Cecia, de Diana, si hablo de Elsie, si hablo de, Flor de Floricia, de Griselda, de Ingrid, me estoy refiriendo a una tercera persona, ¿ok? Ingrid works in a call center now. She is working in a call center now, ¿ok? So, ahora ya me refiero a que ella está trabajando en un call center. Pero si me refiero solo como third party, digo, Jacqueline works, trabaja, ¿ok? Jacqueline works in a call center, all right? So, me estoy refiriendo a que es una, un tercer, una tercera persona, ¿ok? So, entonces, este es el ejemplo que tenemos acá, miren, mis niños, Rules for adding S, all right? So, solo cuando el sujeto es he, she, it, o algo, o algo singular, ¿ok? Se le agrega la letra S, ¿ok? I work, she works. I work, he works, all right? So, easy money, ¿ok? Right on, let's see, ¿ok? Now, wait one second, que nos vamos para acá. Se le agrega ES cuando el verbo termina en HSXZO. Por ejemplo, mire acá. He teach. He teach music. All right. Teach. Él enseña. He teaches. He teaches. He teaches. All right. He teaches music. All right. So the second example says Peter. All right. Aquí. Como termina en este, se le va a agregar y es Peter passes the control door every day. All right. So now let's repeat. He teaches music. Come on, let's go, everybody. He teaches music. 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 Excellent. Second example. Peter passes the control door every day. All right. All right. Jean relaxes every day. The taxi driver rushes during the day. Excellent. She goes, she goes to work every day. She goes, she goes to work every day. every day. Okay, excellent. Now let me go ahead and send you to the breaker rooms. I want you to you guys discuss with your classmate and uh, create the example. Si, si usted hizo los ejemplos de ayer, quiero que lo comparta uno o dos con su classmate. I'm going to give you two minutes, all right? And then we're going to get back and I'm going to double check with you once again, okay? Let me send you to the breaker rooms. Si se entendió, si no me entienden, remember, if you don't understand, raise your hand and tell me, hey, mister, stop, 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 stop. I don't know what you're saying, all right? And I will stop, you know, automatically, okay? No worries. Let's see. That's two. Let's see. ¿Cuánto estamos? 25. All right. Teacher. Yes. What, what is it? Rush. Rush. Uh, uh, rush. Uh -huh. Rush is doing, I mean, rush is como que se ha apresurado. Cuando, por ejemplo, yo le digo, I am in the rush hour. But the rush hour here en el sábado, ¿cuáles son? Las horas pico, ¿cuáles son? Las 12. Las 12, ¿verdad? Mm -hmm. No se puede ir al centro porque eso está que... Bueno, yo creo que every, everywhere, if you go to Santa Tecla, if you go to La Sacamil, to Mexicanos, if you go to Soyapango, everywhere at 12 noon, you will see a traffic jam. Usted va a ver tráfico a, a todos lados a esa hora. Y dígame que soy mentiroso. Thank you, mister. 
Oh, you're welcome. Let's see. Let me tell Okay. Vamos a ver. Two, three. Okay. Let's go. Okay. Okay. What happened, right. teacher? Yes, um, <laughs> did I send you? I mean, do you guys uh, uh, check everything at, at the breaker rooms? Yes? Si estaba, yes. Si estaba en los breaker rooms. Okay. No, I'm waiting for the rest of the class because I just have eight and the rest is getting back. Now I have 12, 13, 14, 16, 19, 20. All right. Everybody's here. All right. So, okay, guys. Uh, I want you to guys understand this part over here, all right? So simple present. Es un, se mira complicado, pero no lo es. Solamente hay que, hay que explicarlo, ¿verdad? Yo lo explico como hubiera querido que me lo explicaran a mí, ¿verdad? Entonces, ese es otro, otro, otro tema. Pero por eso me gusta explicarlo step by step, all right? Like the way, like the way you need it, all right? So like the way you want, I mean, like the way you will learn, you know, in a better way. Ok, so de la manera que usted va a aprender en un, eh, más fácil. Ok, entonces, esta parte de acá usted tiene que este, entenderla paso a paso, como le repito, usted tiene que ir, follarse, tiene que verificar ejemplos. Ok, so now let's jump to the next example. Let's see. Ok, cuando el verbo termina en consonante y cambia a IES, ok, acuérdese, cuando el verbo termina en consonante, que es esta, esta que está aquí, ¿verdad? La, la Y, ¿verdad? La Y o Y. No sé, ahorita no sé si estoy diciendo mal eso. ¿Cuál es la Y? Esta es la Y, ¿verdad? Sí. Ok, cambia a IES. Por ejemplo, we study English every day. Entonces, en este caso, no vamos a decir he or she. Usted dice she, I mean, he studies English every day. All right, so let's repeat. One second. Let's repeat. We study English every day. Come on, let's go. Repeat. We study English every day. We study English every day. Excellent. All right. So he studies English every day. One more time. He studies English every day. He studies English every day. He studies English every day. 
¿Cuándo vamos a agregar, vamos a agregar la IES, la IE, la IES? Cuando termine el consonante. consonante más la Y. Very good, very good. Uh, I'm going to send you this, uh, this uh, PowerPoint presentation, all right, uh, al grupo, se la voy a mandar, all right, no worries. Okay. At that point, you can open, you know, this information and you can have it, all right, for your records, all right, so no worries. And also, there is a key. Pero si el verbo termina en vocal, que este no cambia. Ok. Por ejemplo, we play football every day. Entonces, lo que no cambia es la Y, solamente que se le agrega la S. ¿verdad? He plays football every day. Let's repeat. We play football every day. We play, we play football every day. Every day. Excellent. He plays football every day. Excellent, excellent, excellent. All right, so hasta aquí. Do you have any questions so far, uh, my kiddos? Any questions? Anything that you can that you want to double check with me? I mean, if you have any questions, just raise your hand. Don't no worries, okay? Yo me regreso. Lo importante es que usted aprenda en una mejor manera. Acuérdese de que esto es, es una meta y vamos comenzando. Tenemos que empezar con bases fuertes. Si usted pasa así, sin saber los significados, los, las definiciones, las reglas de todo lo que se necesita para aprender a hablar inglés, vamos a estar en problemas. All right. So, if you don't have any questions, okay, let's go ahead and double Pero check. En, profe. Eh, en resumen, ahí se agrega es cuando el verbo termina en, yeah. en consonante. Consonante, correcto. Consonante, ¿verdad? Mm -hmm. En este eh, ejemplo, en, en este caso, pero, hablamos de la letra Y, ¿verdad? Ajá. Si termina en Y, solamente se agrega la S. Mm -hmm. para, de, para identificarnos con él o ella. Con él o, o, o ella. Es, o eso. Tercera, tercera persona. Uh -huh. Tercera persona, correcto. Y cuando se agrega IS. IS sería. Vamos a ver. Permítame. ¿Dónde está? El... IS es cuando termina en. Cuando termina en, en, en Y. En Y. Uh -huh. En Y. Cambia en Y. Ahí cambia a IS. Yes. Uh -huh. IS. His status, uh -huh. right? His status. Dependiendo del verbo que te... O sea, si es el verbo, porque usted puede decir, entonces, con la con play, ¿cómo sería? No, con play es diferente. Solo le agregamos la S. Pero si termina en mm. consonante Y, solo le agregamos IES. He studies... Exactly. He studies... Okay. She studies English every day. Yes. Very good. Very good. Nice, uh, nice questions. All right. So now... All right. Excepciones. Formas irregulares. Verb to be. Ser estar. All right. Todos sabemos cuál es el verb to be, el verb to be, right? ¿Cuál es el verb to be? ¿Me quieres sí, question? ¿Cuál es? Yes, but ¿cuál, cuál es el verb to be en sí? It's are, is, are, are, am, are, am, is, and am, right? Am, am, am are, is, am, is, are, 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 is. Exactly. All right, so verb to be. I am, we are, he is, verb have, tener, I have a dog. He has a dog. All right. These ones are exceptions. Excepciones. Okay. Formas irregulares. Okay. Uh, a grosso modo, tal vez no vamos a entender ahorita. ¿Verdad? Por cuestión de tiempo, tal vez no se pueda. Sí, se puede explicar, pero no lo entendamos uh, al 100%. Por eso yo les voy a mandar en un momento, les voy a mandar esta información through your WhatsApp group. All right. So at that point, you will have uh, some extra time you know, to double check everything and have more information, all right? So let's see. Okay, ten cuidado con estas palabras que son, que son plural, pero no terminan en S. Y no debes agregar nada al verbo cuando ellas sean el sujeto. Se llaman plurales ir, ir, irregulares, okay? Por ejemplo, si usted se fija acá, Dios mío, permítame. Okay. Por ejemplo, acá es singular, ¿verdad? Entonces decimos niño. Aquí hay una gran confusión. Cuando más adelante usted me va a decir, no entiendo por qué child es niño y niños es children. Y niño también es kid. Y tal vez puede decir, y, y también a muchachos se dice boy. 
por esa razón, usted tiene que tener, eh, tomar en cuenta estas, estas definiciones acá, ¿verdad? Para no quedar, así como dicen, uh, perdiditos, ¿verdad? No quedar un poco perdidos. Entonces, usted dice, niño, child. Repeat, child. 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 Repeat, Child. Woman. Child. Woman. 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 Repeat, uh, man. 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 Uh, repeat, uh, person. 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 Uh, repeat, let's see, goose. 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 Good. One more time. Good. Good. Mm -hmm. uh, repeat. Uh, let's see. Mouse. 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 And repeat. Uh, foot. 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 Repeat. Tooth. 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 Remember. Tooth. Th. Tooth. Tooth. Oh. 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 A cactus. Cactus. All right. And now, if you see, these ones are singular. The plural, everybody knows what singular is, right? And what plural, and what plural is as well, correct? Si sí sabemos que es singular y que es plural, ¿verdad? So, same thing yeah. in English, right? So, if we speak, uh, if I said, if I'm talking plural right now, With you, I'm talking with who? Es una pregunta. If I am talking in plural, I'm talking, who I'm talking with? I'm talking with, with you, right? With everybody. With everybody. But if I am, am talking, if I am talking just with Karina, I am talking singular, right? So in this case, we be different. So we have basically the subject, all right? So the subject in a different way, all right? So por esa razón se llaman plurales irregulares, okay? In este caso, los niños serían children. Repeat, children. 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 Women. 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 Women, all right? So eso es mujeres. Y mujer, woman, all right? Okay, woman. mujeres, women, all right, so, and hombres, men, 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 men. men. all right, woman. aquí acuérdense que tenemos que tener un gran cuidado, ¿verdad? A veces nosotros solo, es, solo tenemos el pensamiento de que, en, digamos en español, solo decimos la gente, las personas, que el, para nosotros es, pero miren en este caso, persona, person, en gente, en gente, people. Repeat, people. 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 Y aquí, como se puede fijar, dice los gansos, dice goose, en gansos, geese. All right, geese. 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 ratón, si ratón lo decimos mouse, ratones, we, 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 lo vamos a decir mice. 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 A veces no, no entendía cuando decían, oh, there's a lot of mice over here. Y yo decía, ¿qué está diciendo que hay maíz? Decía yo, mi, mi sobrino, ¿verdad? En Estados Unidos. Y, there's a lot of mice over here, mom. I don't, you, look at this. Y yo, están hablando tal vez de, de maíz, decía, pero es mice, all right? So, foot, fit. Repeat, fit. Foot, fit. Fit. Créame que esta parte de acá cuesta aprendérselo. Porque usted dice, Dios mío, sé que foot solo es pie y fit son pieces, ¿verdad? O, perdón, pies, ¿verdad? Pie y pies, y pies, perdón, pieces. Imagínense, ni hablar español podemos. All right, so, en tooth es un diente, en fifth son sí. dientes. All right, so, y aquí también podemos ver, ¿verdad? Este, sí. aquí es ox, es un buey, y aquí buey es oxen. All right, so. Solamente para que tenga en cuenta esta información, ¿verdad? Que no sé. Para que tenga esta información acá. Vamos a ver. Let's see. Vamos a ver. Do you have any questions so far? Any questions, guys? 
my class, right on. Let's see. Okay. So pasar acá. All right. So if you see over here, this ones, this ones are. This ones are uh, basically this ones are over here uh, examples that are already basically answered. All right, so just están contestados. But the thing is that dynamic here is to you guys. Well, I mean that that dynamic here is for you guys. Double check how you guys are going to answer these questions. All right, so so ¿cuál sería el verbo que va a ir acá? We what? Play. We play. 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 Exacto, pero, o sea, usted podría decir, mm, pero si, esto está bien fácil, pero, pero si leemos el ejercicio o la, ¿cómo se llama? El, el, la instrucción que está aquí arriba dice, affirmative form, complete the, complete the sentence with the correct form of the verb in present simple. So, simple, I collect the stamps. Mm -hmm. All right, so I play card games. I, he, I mean, I'm sorry, we play card games. He reads, all right, so aquí, aquí solo hay, hay cambiaría, ¿verdad? He reads comics. Chris sings in a band, all right? The children's, the children's, what? The children, ¿qué cómo sería aquí? We can English. Speaking. The children speak English, right? So the children, so aquí tenemos que tener un gran cuidado, ¿verdad? Entonces, por aquí usted solo podría haber puesto, he read, entonces no, he reads comics, porque estamos hablando de la tercera persona, ¿ok? So, y el último creo que será el último. Y aquí dice, choose, elige the correct verb. Okay, Linda, go or goes to the mall every day. What would be goes. the verb? Goes. Goes. goes, right? Excellent. All right, so uh, second, they have or they has a big house. house. They have. They have. Excellent, excellent. Number, have. Third, number three, he fix or he fixes the car. Okay. Number four, we push or we pushes the car. We push, right? Number five, I study or I study English. I study. I study, right? Very good, very good. And number six, she say or she says a lie. She says, she says or lie, right? Very good, very good. Okay, so excellent. Do you have any questions so far about these guys? No questions? Okay, let's see. Give me one Profe, second. disculpe, en la pronunciación de study para la tercera persona, study que termina en y y luego le, se le agrega el status. Y es la pronunciación Status. Eh, la variante. Uh -huh. Ahí, ahí. Cuando, dígame, dígame, perdón. Cuando está normalmente así como se escribe study, la pronunciación es study. Sí, I mean, I, I study English, right? Yes, I study English. Pero cuando ya le cambia a, a IES. Solo le dice, solo le agrega la, trate la manera de, she studies, she studies. She studies, he studies, he studies English, yes. A que, a que suene la S. Al final. A que suene la S, exactly. Y, y, la, y la I, acuérdense que lleva I, perdón, E, I, S, right? I, S. Mm -hmm. Okay, so, vamos a revisar esta parte de acá. Remember, I see here that you guys uh, already sent some homeworks over here. All right, so let's see. Very good. Very good, very good, very good. Let's see. I walk to the gym. She drives to work. She he rides a he rides a bicycle to the park. They take the subway. You take the bus. He drives a motorcycle. Very good. Well, those ones are the the ones that we checked yesterday, right? So, but very nice, very okay. nice. Let's see. One second. And this is a a review from yesterday. Okay. All right.
Question, guys. Do you understand these simple present statements or sentences? The ones that this guy just mentioned and this lady just mentioned? Todos entendemos las oraciones hasta este momento. Acuérdese de que esto no se trata de ir traduciendo, ¿verdad? Porque ese es un lamentable error que tenemos nosotros, de, uh, las personas de habla hispana, creo que todas las personas que quieren hablar inglés que estamos traduciendo al mismo tiempo. ¿Verdad? Entonces usted dice, I walk, y yo sé, cuesta, al principio cuesta. All right? No digo que no es bueno, pero no es recomendable, porque se me va a trabar mucho. Entonces, mi pregunta es, ¿estamos entendiendo cuando dijo el muchacho, I walk to school? ¿Todos entendieron? Yes. Yes. Very good, very good. Yeah. Y sea y honesto, sea sincero, ¿verdad? Sincero así, sin ningún problema. Yo lo, voy, lo vamos a volver a repetir. Cuando dice, I don't live far from here. Do you understand what that means? I don't live far from here. ¿Sí se entiende? Yes. Okay. So, when, when they say, you ride your bike to school. You don't live near here. He works near here. He doesn't work downtown. He doesn't work downtown. She takes the bus to work. She doesn't drive to work. We live with our parents. We don't live alone. They use public They use public uh, public transportation. They don't need a car. Okay. I just want to make sure that you guys are understanding. Okay. Si no lo entiende, no se preocupe. Lo 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 repetimos y no hay problema. Yes. Any questions? Teacher. Yes. No entendí la palabra walk. ¿Qué es walk? Caminar. I walk to school. Yo me caminé para la escuela. I walk. I walk. You. You're welcome. All right. So let's go. All right. Remember, contractions... You will see every Mister. day. Yes. How do you say formula? Formula. Just. That. Is the same? The same thing, yes. Solamente okay. que se dice, se dice así como que bien agringadito. ¿verdad? Bien así, bien, bien así, bien como. Formula. Que, bien nativa, formula. Yes, formula. formula. All right, okay, yes. Thank you. Oh, if you, if you want to be more, I mean, specific, you can say, hey, what would be the, the structure? ¿Verdad? Structure, que podría ser lo mismo, la estructura. ¿Verdad? Structure. Ok, so, para fórmula se dice fórmula. All right, not a problem. Ok, so, contraction, guys. Contractions, remember, the, usted va a encontrar contracciones todo el tiempo. A veces se le hace más fácil o usted va a escuchar que la gente habla con más fluidez cuando usa las contracciones. ¿Verdad? Eh, a mí se me hace fácil... Usar de las dos, yo uso de, la, de las dos, pero no le podría decir cuál es la mejor, porque para mí yo las dos las uso al mismo tiempo, pero le hago saber de que si, por ejemplo, si aquí le dice eh, el, ¿cómo se llama? El libro le está diciendo contraction, don't, that means do not, all right, all right, so, do not eat, por ejemplo, usted le dice a su, a su, a su, a su niño, do not eat here, please, o sea, do not hear, Do not eat here, please, Carlos, por decirlo así, ¿verdad? No comas aquí, Carlos. ¿Cómo que le pueda decir, don't eat here, Carlos, please? O sea, si usted se fija, mejor se dice, yo para mí, yo digo, don't, all right? O, o a veces mejor digo, she doesn't, or he doesn't, all right? Does not, all right? Contractions, acuérdese de eso. Ok. Do you heard that? 
Do you heard that? How how this guy's uh how this guy mentioned formula? He just said formula, right? Formula. The same thing. Para la persona que me preguntó. From that. Me, sir. Yes. Yes. Go ahead. En el simple, en el, en el simple present, cuando tenemos un auxiliar, ya no utilizamos la S al final de cada verbo. No. Good question. Good question. Remember that if you are using an auxiliary, um, yeah, if you're using an auxiliary, you, I mean, the verb is not going to change. For example, if you said, did you uh did you did you eat last night uh Carlita o Melissa no sé si hay alguien así de con ese nombre verdad pero si usted, si, es que no me puedo los nombres verdad pero si usted yo le digo hey did you eat last night si usted se fija yo no como le digo quiero ver así si ya le voy a explicar esta parte acá porque no tengo acceso para ti, ver esto pero si yo le digo did you eat o sea el auxiliar es did you eat, el verbo es eat, pero si lo decimos y su respuesta, su respuesta podría ser yeah, uh, no, I didn't, no, I didn't eat, or you can answer like a mm, no, I ate some beans and you know cream and stuff, right, and some eggs, pero no cambia el verbo, verdad, el verbo va a ser siempre igual, dependiendo el, el auxiliar que tenga. En este caso eh, no cambia cuando usamos el did, ¿verdad? El did. O, por ejemplo, si usted yo le yo le pregunto, do you speak English? All right. So, ahí no cambia el verbo, ¿verdad? Entonces, usted me dice, yes, I do. No, I don't. Ok. No sé si eso contesta su pregunta, mi estimada. Yes. Ok, yes, very yes, good. Yes, excellent. Thank you. excellent. Excellent. And remember, every time that you, that you want to make a, or if you want to, Ask a question. If you ask a question, remember, ask me. I have a question. Empiece a practicar ya. No lo hagamos, o sea, no nos vayamos quedando atrás. Siempre así. Hey, mister, I have a question. Hey, aunque lo diga mal, no se preocupe. O sea, nadie lo dice mal. Eso es bien fácil. Hey, I have a question. Yes, tell me. What happens? It, it try to trate la manera de hablar porque ahorita somos son unos bebitos, unos bebitos, verdad que están queriendo aprender a hablar, pero no se preocupe, usted pregúnteme, ¿ok? Démosle. Sorry, I have a question. Go ahead. What is the difference between did and do? The did is basically when we mention something, I mean, it's basically when we are talking in past, simple past. For, for example, if I said, hey, Javier, did you ask a question? Just two minutes ago, si usted se fija, le pregunté, eh, Javier, hiciste una pregunta dos minutos atrás? O sea, pero le estoy hablando de dos minutos atrás, right? So, pero si yo le, le hablo en, en present, o sea, le digo, do you, do you, do you make a question? I mean, do you like to, do you, I mean, do you want to make a question? All right, so quiere hacer una pregunta, ya estamos hablando presente. Did es para el past y do es para el presente, ¿verdad? Y acuérdese que el do se utiliza como verbo y como auxiliar. Ese es otro, otro detalle, pero eso ya lo vamos a ver más adelante o no sé si ya lo sabían, ¿verdad? Pero, good question, good question. Ok, you. you're welcome.
Profe, ¿qué verbo utiliza para decir tengo una pregunta? I do have a question. Like, for example, if you said, uh, uh, Mr. Escamilla, usted puede decir, I have a question. Y vengo yo y para confirmarle, le digo, do you have a question? Usted me dice, yes, I do have a question, Mr. Escamilla. Ahí me confirma. ¿Sí me explico? O All right. Que está, está usando el verbo have. Mm -hmm. Verbo have. I have a question. Mr., I have a question. All right. So, mm -hmm. yes, very good, very good. All right. Y, y si solo dice, eh, I am a question, mm. utiliza el am. No, ahí está, es, está, está malo porque usted está diciendo ahí, yo soy, una, yo soy, yo soy pregunta. I am a, I am a question. Um. Porque está utilizando el I, ¿verdad? El, el, el sujeto y el verb to be plus el complemento que sería question. So, se, se oye bien, se oye mal, ¿verdad? Yo uh -huh. soy pregunta. I am a question. Entonces, I have a question. Y vengo yo y le, y, le, y le replico y le digo, do you have a question? Yes, I do, mister. I do have a question. ¿Verdad? Uh -huh. Entonces, exactly. Very good, very good. Yes. una pregunta uh -huh. verdad que no está compartiendo nada en pantalla porque a mí solo los rostros me salen mm. give me one second it should be one quiero ver me tomé Mm -hmm. sí. Bueno, pero de igual manera, sí. este, we are going to stop here, guys. Uh, we'll see you tomorrow, okay? So, uh, tomorrow we another we'll check this information, and we were to we're gonna be working on this on the same video tomorrow as well, okay? So, thank you so much, and have a great night. Thank, okay. you. Thank you. So Thank much. you too. Thank, Thank you. you. Thank you. Bye bye. Thank you. Bye bye. Bye.